老师，陆老师，啊，我弹的怎么样？呃，子熙，我刚刚没有听清楚，要不然再弹一遍呗？老师，你玩我？哎呦，不好意思啊，不好意思，都是我的错，再弹一遍啊。水的他们今天炖的还算顺利，嗯，行了，先这么着，嗯，爸爸，子熙，下课啦。嗯，啊，赵总，那我们下次的时间，下次，下次再说吧，咱们微信联系啊。嗯，跟老师说再见，子熙。拜拜。拜拜。啊，赵总，我想谢谢您上次帮我解围。嗨，举手之劳啊。我想请你，还有子熙一起吃个饭。我没有别的意思，就是想谢谢你。今天我有约了，要不咱们下次？还有，别这么客气啊！拜拜，拜拜。拜拜不快呀、啊，子思今天。赵总，喂，陆老师，我刚把子熙送回家，我今天的饭局临时取消了，吃饭了吗？不，没有的话，我们一块去吃吧。哦，好呀，那你订地方，我来买单。我把位置发给你。嗯、哦。妈。啊，思明啊，哎呦，来就来吧，你又带东西来。哎，李佳怡，李佳怡。谁让你往墙上画画的？爷爷，爷爷来了。叫爷爷也没用，你看你把爷爷奶家墙画的。不是，是那我让他画的。来，爷爷教我画的。爸妈，你不能太惯着他了。那怕什么呢？过两年问我这个房子重新装修。嗯嗯，甭听你妈的。来，爷爷教你画。哦、没关系，有爷爷在呢。李佳怡，我告诉你啊，一会儿把爷爷奶家墙擦干净。你,你,你一来就让孩子不高兴，你就听听着呗。你听我说，我没想让孩子画，才让孩子画呗。你好，小姐，您几位？哦，赵先生定的位。好，这边请。赵总，嗯，您点菜吧。你点吧，点你喜欢吃的。今天是我请您吃饭，您来点吧。服务员。来了。赵总。跟以前一样，老规矩。好的。您经常来啊？这就算是我的食堂吧。哦，真好。哎，徐哥，之前那个海南证券的周总联系方式你有吗？周总，好，好像是吧？你把他联系方式给我。呃，你什么事儿啊？嘿，你这话说的，我们不是二轮融资吗？我找金主啊。哦，哈哈，对对对对对，那那那你等等啊，我我我我找找我找找，我找找啊，哎，在哪儿呢？哎，这找不着啊。喂，徐哥。喂，徐哥，你这样就没劲了啊！咱俩是合伙人，你藏的心思有意思吗？哎，你这话说的，我当初加微信的时候忘了备注了。微信里有那么多人，他一时半会儿找不出来。你你你你稍微等会儿吧，我我我找他给你推过去啊。行，你尽快吧。莫名其妙，简直是。谢谢。
，来尝尝这道菜。我吃的比较清淡啊。嗯，哦，我平时吃的也淡。哎，要不要喝点酒？我不了吧，我不，我不太会喝酒。其实我也不是特别会喝酒，那喝点果汁还是饮料？白水吧。OK， 服务员。赵总，我今天是想正式感谢你，谢谢你那天替我解围。我不是说了吗？举手之劳。但是我还是想感谢你，那天在我最需要帮助的时候，我的同事、我的领导，没有一个人能帮得上忙，只有您。虽然我们也没有说过几句话。但是您依然愿意挺身而出帮我说话，给我解围，我真的非常感谢你。其实啊，他们的反应也能理解。啊？你想，那个女人是你们公司老总的亲戚，你的主管在得罪你和得罪老总的亲戚之间二选一，无可厚非啊，他肯定会选择牺牲你。至于你的同事嘛，他们怕引火烧身，隔岸观望。这也是一种突发事件的下意识自我保护，而只有我，我和对方没有任何的利益挂钩，又是你们公司的客户，不敢得罪的客户。帮助你是基于你是子熙的辅导老师，而且我非常讨厌无理取闹的泼妇。不帮你没有任何损失，可是帮了你，会换来你对我的感激。这不，有请我吃饭了。换言之，如果这是一笔小的投资的话，我也有收益了。嗯，赵总，您做什么事都想着投资回报吗？这是我的职业，我就是干这个的。跟你开一个玩笑，就说嘛。哎呀，今天好不容易没应酬，可以轻松的吃顿饭，所以话多了点。哦，没有没有，特别好。只要陆老师不觉得无聊就行。我不会无聊，会。来，尝尝这个鱼汁的鱼啊。是我最喜欢吃的，来，谢谢，多吃点啊。嗯，嗯，好吃。嗯。陆可英，别瞎想了，这一顿饭是你自己张罗的，就算后半个月吃土，你也得咬牙把单买了。徐哥，周总联系方式有吗？快点给我，快点给我。哎，俊龙，我都找了半天没找着。哎，我的手机年前修过一次，中病毒了，是不是修的时候被清理掉了？李总，有个事儿我得跟你说一下。你说，徐总给我打了个电话，说要这个月工资。你要这个月工资啊？他说要这个月工资合情合理。我天哪！李总，我实在忍不下去了，我就没见过这样厚颜无耻之人。我没给他，我说得需要你的同意，我才能给他发。你跟他说不给他，是因为我，他肯定感觉我故意刁难他。那，那咋办？算了，你给他吧，他最近也困难。行，我知道了。吃的怎么样了？还有没有什么想吃的？啊、哦，不用了，吃好了。服务员。你什么时候买单的？呃，我们这里是会员制，赵总在这里有储值卡。哦，今天。
天明明是说好了我请你的。我从头到尾没有说过要让你买单啊。今天我是为了感谢你啊。你这不是已经陪我吃了一顿饭了吗？就当是感谢了。你说我要是一个人吃，多孤单啊。呃，可是。没有可是，单都已经买过了。不行。你把账单发我吧，我给你转账。你要是这样的话，就是不把我当朋友了。没有，呃，可我这也太不好意思了。要不这样吧，这个楼下的停车费很贵，你帮我报销。这停车费能有多贵啊？那这样，下次，下次一定要让我买单。好，下次。一定让你买，那咱们走吧。嗯。我客厅那边了啊。啊，那个赵总，您看一下手机。你干嘛给我转红包啊？给您报销停车费啊。行，走吧，送你回家。啊，不用了。我打好车了。啊？呃，就在那边。好，那罗老师再见。啊，赵总再见。别开玩笑了。你说安保费能花多少钱，对吧？你又不是第一次做生意。行，想合作再打电话吧。必须得是一个月。好好好,好。啊，出去啊。我今天加班。哎，对了，你出去少喝点酒啊。早点休息。嗯。哎，夫妻关系又恢复成以前了。看来我们之间是很难擦出火花了。哎呀。嗯，有黄啊。吃了吗？说了，嗯，说过。哦，和同事。哦。你怎么在家吃泡面呀？哎呀，外卖我都叫烦了。我这说个泡面，放上口了。你给我发个微信，我给你打包回来呀。嗯，对啊。哎，我跟你说个好消息，我要有工作了。真的。你还记得上次我跟你说的那个编剧策划会吗？你不是说那个不靠谱吗？是啊，一开始我也那么觉得，但是你不是告诉我不能放过任何一个机会吗？我就闲着没事的时候随便给他们写了两笔。今天上午他们制片人给我打电话，说我写的故事脉络很好，要我去开会。真的呀？我知道八九不离十。我老公是不是以后就是编剧了？以后就能在电视上看到你的名字。那是必须的哟！我就知道你一定可以的，还不是因为我媳妇儿鞭策的好，优秀，优秀。我们你不要看了，休息休息眼睛。我不要。你刚才怎么答应妈妈的？你说只看两集，你看几集了？就再看一集呀。不行，那眼睛不要了吗？你压压腿，啊？那一边压腿一边看。不要跟妈妈讲条件，去拿垫子，现在压腿。李佳怡啊，我关电视，你开电视，你长本事了是吧？好，我发你抄二十六个英文字母，抄五遍。我不要。八遍。我讨厌你
，十遍，不敲完不许吃饭，哭也没有用啊。好啦，怎么了？爸爸。哟，怎么了？妈妈把我扔字母。为什么呀？因为我不想呀，腿上犯的事。哦。压腿疼，那以后不压腿了啊！妈妈说、嗯、不行，玩不给我吃饭。<笑>那怎么能行？我看你写几遍了？因为我不要喝，妈妈叫我写十遍。哦，来，走了。你去看电视，把作业给爸爸。嗯，哎。<笑>亲一下，亲一下。嗯，好，走吧。哎我检查过了，十遍，就是十遍，一遍没落啊！<笑>只能看两集哦，只能看两集。哎，要说李莎，这最无辜躺枪的还是你。本来吧，这宋思宁要是当上副总，人力资源部老大的位置肯定是你来当。现在好了。陈素英连累了宋思宁，捎带着你这也就没信了。说实话，那么宋思宁这人平日里待人和善，倒也不招人讨厌。就是这个陈素英，她老拿自己当公司业务部的大拿，整个公司都靠她一个人撑着，连吴总和董事会的人她都不放在眼里。咱们这些小中层，她都不拿正眼看的。这回可老实了吧？给公司造成了这么大的损失。看他以后还狂不狂？我还就是狂了。陈总，你这些人还挺逗的哈，我给公司造成多大麻烦了啊？我自己摆平啊。至于我以后还狂不狂，不服你们一个一个可以来试试啊。啊？陈总，对不起，实在对不起。我说你们一个一个的，平时在公司不见你们有多大建树，这背着人说人闲话可本事了对吧？想看我笑话是吗？我告诉你们，想得美！你们可能不了解姐的性格，姐就俩字儿：高调。越是逆境，我越高调。不信，走着看啊！还有，你们以后一个一个有啥事儿，当着我的面说，我算你们本事。李莎，你怎么跟着起哄啊？姐，陈总，实在对不起。还杵这儿干嘛？等着我请你们喝咖啡吗？我说你那个助理，你还留着他干嘛？他对你以后绝对没有什么好处。哎呀，李莎，他也没说什么呀。再说你别生气了，你跟一帮小孩生什么气呀、啊？我不气，我有什么可气的？我骂人，我气啥？各位啊，今天这个会议呢是个临时会议，主要说一说陈总被偷拍事件。这次呢，幸亏发现及时，处理得当，否则啊，后果是不堪设想。但现在看来呢，事件没有大规模的发酵。呃，也没有造成更大的损失。露露，你们公关部可是功不可没啊！应该的。通过这件事呢，也能看出我们公司上下一心的凝聚力还是很强的。所以啊，我会上报董事会，给大家呃绩效加分。陈总，您看看还有什么补充的吗？我作为这个事件的。主要责任人，首先我也要感谢公司的公关部，危机公关及时处理的还是不错的。虽然公司的这个事儿呢算是过去了，可是我自己心里这个坎儿，始终是过不去的
。如果我发现这件事情是公司内部的人打击报复、排除异己的话，如果有人故意搞出什么动作，我是绝不会罢休的。就算是不惜去报警，我也一定要把那个幕后黑手给揪出来。啊，陈总，您呀，你别气坏了身体，啊。如果这是内部人干的，我头一个不会放过他。不过话又说回来，这次啊，多亏了大家齐心协力，我们才能共度难关。这样啊，今天晚上我请在座的各位和公关部一起聚餐。王林，订个好饭店。好。啊，那行，今天会就到这儿，散会。啊，大家一定要来啊！啊，谢谢吴总。谢谢吴总。陈总，一定要来啊！<笑>你会去捧武之国的臭脚吗？反正我是不会去的。如果不去的话呢，会显得你很小气。我怕我去了，忍不住又怼他。不过吴总的这次危机公关处理的还算是不错。不错，我都怀疑这事儿是他幕后策划的。你有证据吗？当然没有了。我要有的话，早就跟他撕破脸。我觉得也不至于。我跟你讲。利益面前，一切皆有可能，没什么不至于的啊。通过这件事情，我觉得关总就是成熟稳重的好男人。嗯，这点我还是承认的。那你们两个人是不是经过这次磨难，关系缓了不少？磨难？你还真会用词儿。我告诉你，这件事情对于姐来说，就是毛毛雨。那关总为这件事情有没有安慰你？你有没有借机小鸟依人一下？你还挺八卦的啊！<笑>让我想想，嗯，就算是这样，那我也绝对不会是那只小鸟，我一定是那个靠山。<笑>你要不要每一次都那么强势、啊？我就是那么强势啊！我最讨厌那些在男人面前撒娇的女人了。腻腻歪歪的，真的看着都让人膈应。哎呀，那你就不顾关总的感受了吗？怎么说呢？不顾及别人感受呢是自私，顾及别人感受呢是自虐。所以呢，姐绝对不是那种喜欢自虐的人，明白吗？好，你就是三国里的夏侯惇，什么意思啊？刚烈。刚烈。哎。我喜欢这个人<笑>，走了啊！嗯。叫你们老板许世军出来，别以为躲起来就没事了。哎，徐总他不在，好，许赶紧滚出来。哎，这位大哥别激动，徐总他真的不在，我们也在找他。没你事。怎么了？把你们徐总叫出来。哎，陈总，不是你松开。哥，你们全是债主，咱先联系去，多一事不如少一事。我算了，听见没有？事儿总得解决。听见没有？继续没用啊！电话有用吗？是不是？走走，这也没用。走吧，在，快，别让我躲着，还把钱吐出来。这个徐总人太不是东西了啊！连我们都敢坑。现在好了，人家过来要债，拿什么话人家？啊、呃，没事了，没事了，没事了啊！人都已经走了，大家继续工作。哎，李总，徐总欠我们的钱还能还上吗？李总，徐总要是有钱了，先紧着还大家伙的钱吧。是啊。你这样是真不行。我跟你们说实话吧，我正在跟赫斯控股谈第二轮融资的事儿。如果人家来调研，你们现在这个状态那是肯定不行的。你们现在想着要还钱，只能认真工作，让公司盈利了，老许盈利了，才能还上你们的钱。我希望大家在这个时候是齐心协力的，不是一盘散沙。大家加油干吧！啊，算什么事儿？哥，你可别上火啊！本来大家情绪都挺好的了，就是今天债主上门闹的。哎呀，我没事。哎，叶酸，叶酸。哦。我说最近怎么有风声说你要要二宝呢？没事
，我就是有点乏了。那中午休息一下。哎，你想吃什么？中餐、西餐、健身餐、健康。谢谢你安排的。哎，多拉。真是乖巧可爱。哎呀，李俊龙，现在的难，绝不能把你干倒。你要挺过去，为了孩子，为了老婆，做一个有担当、有责任的男人。加油！小心啊、哦，小心！到家了，走。我只想你在家。为什么呀？因为妈妈老叫我学这学那，打腿、背英文、弹钢琴、画画，我不喜欢。哎呀，可是妈妈让你学这些，为你以后好呀。那以后再学嘛。好好好，以后再学啊。嗯，那行。先不说这个了，我们先上楼。我还想在这儿待一会儿。那可是，马上要吃。求求你了。啊，好，好，好，妈妈陪你待一会儿啊，就待一会儿。是觉得吧，你是不是给朵拉压力太大了呀？这是他亲口跟你说的，还是你帮他总结的？我这句话一点夸张的成分都没有。那是因为他还小，他根本就不懂我的一片苦心。我知道你这种强势教育也是爱的体现方式，可是孩子终归是孩子嘛，我真不希望你们关系闹僵了。你让他学什么，他有逆反心理。你要不什么时候多迎合迎合他呗？你还让我怎么迎合他呀？上周我罚他写英文字母，说好了写十遍，结果你一回来就给他打马虎眼，也就写了五遍吧。我说什么了吗？我还不是睁一只眼闭一只眼吗？你说你为什么在一个五岁孩子的身上，要强加这么多他不喜欢的东西吗？你不要以为你的这种教育理念就是爱孩子，其实陪他读英语。给他练琴，给他压腿，这也是一种爱的方式，这是我爱的方式。可是他现在对你这种爱的方式很抵触啊。他习惯了就不抵触了。我小的时候，我妈对我也是严格要求，那个时候我也哭，我也不理解，我也委屈，我也抱怨。但是现在长大了，我真的很感激他老人家。那你觉得，你们母女关系好吗？你从哪儿看出来我跟我妈关系不好的？思宁，我就希望你不要忽视小孩的想法，他们现在不是过去的我们。再有想法，他也是孩子。反正我话就说到这儿，其他的你自己琢磨琢磨呗。我去打会儿游戏吧。有请宋文一老师上台领奖。感谢大家
，来参加我和可莹的婚礼。请男女双方互换戒指。掐我干嘛？唯一，我做噩梦了。嗯。嗯。成功了，你一定要成功。嗯，嗯。哎，小总。哎，这个东西呢，我们看了啊，这个故事背景呢，设计在虚拟世界里啊，规避着这个穿越的风险，我觉得还是蛮有想法的啊。还行吧，这个故事的走向呢，还是蛮认可的。不过，哎，不过嘛，就是稍微短了点。宋老师，您看能不能给我们一个详细的人物小传和故事大纲呢？嗯，你们要多详细啊。呃，就两三万字吧。两，没问题。咱们今天把合同签了，我回去就写。宋老师，您就这个几千字的大纲，就想签合同了？那你们什么意思？哎，实话跟您说了吧，我们这个剧啊，已经换了好几波编剧了。嗯，这个想签约的话呢，就您这个几千字的大纲，那肯定是不行的。再怎么样也要三万字吧。还有啊，这个这个，这个最好再给你们写几句剧本，好让你们能拿给平台看。平台要是认可了，给你们签约了，那你们再跟我签约，是这意思吧？哎，哎，那平台要是不认可呢？不认可就改呗。那我的劳动付出谁来买单呀？哎，这要是没改好，我饿死了谁管？那我付的钱，东西不过关，我的损失谁管呢？我觉得大家合作最基础的前提是信任吧。你作为一个制片人，如果对剧本这个最起码的判断都没有，你还拍什么戏啊？你有什么资格来教训我啊你？哎，宋老师，宋老师，哎，您先别生气，这个市场嘛，现在都这样，你也要为我们投资人考虑考虑吧。那谁为我考虑啊？哎，是你们看了我的东西，觉得我好才叫我来的。
，不是我死乞白赖求着你们来的吧？我只不过是想签了合同，拿一点点定金回去，能好安心创作，我没毛病啊。我实话告诉你啊，就算是签约了，平台不认可，我也不会付钱给你的。行。我算是明白为什么你们换了好几波编剧都没改出好剧本了。你这话什么意思？你啊，你们就是骗子！哎，他已经这么棒，为什么我们这儿啊全都是黄色呀？嗯，朵拉，咱们今天画的是生日蛋糕，你的蛋糕怎么是绿色的呢？因为我喜欢绿色，咱们可以画黄色的奶油、褐色巧克力，或者是粉色的草莓，对不对？我就喜欢绿色蛋糕。好，好，好，那我们朵拉画的是抹茶蛋糕，抹茶蛋糕是不是浅绿色的呀？我就喜欢绿色蛋糕，我就喜欢这个绿色。哎，朵拉，我爸爸。哎哎哎，下课了。怎么了，朵拉爸爸？朵拉今天也不知道怎么了，不听讲还乱发脾气，把画纸也撕了。怎么了？心情不好吗？那看来心情不好吧？怎么了，爸爸？爸爸，我想回家。课还没上完呢。爸爸，不想上课，我不想画画。课是你自己选的，朵拉，不能半途而废吧？爸爸，那上完课你能带我去吃冰淇淋吗？<笑>好，上完课我带你去吃冰淇淋。不哭，来，跟老师回去上课吧。电话里好话都让他们说尽了，结果见了面之后，绝口不提这签约付款的事儿，就让我写这写那的。我说行，我给你们写，但是咱们是不是先把合同落了？你们先付一点钱，这也算是个诚意吧，是不是？然后你知道人家老板说什么？说签了合同，平台不认可，我照样不付你钱。他们这也太欺负人了吧！后来，我找小峰，让他托朋友帮我摸一下这家公司的底。我才知道为什么之前几波编剧都黄了，他们是真干得出来呀、啊！他们先跟人家编剧把合同签了，然后呢就拖着不付钱，哄人家编剧出东西。那编剧就想，我这合同都签了，付钱还不是早晚的事儿，就把他们要的东西给他们了。他们就拿这东西偷偷的去找熟悉的平台看，平台要是认了，他们就付款；平台要是不认，他们就耍赖。真不要脸！那你还要去跟他们谈？等了这么久，我好不容易等到个机会。你以为我看不出来这群人不靠谱？明知道是个坑，我也得跳跳看呀、啊。有多少人这一辈子连个机会都看不着？这就是现实。那既然这帮人这么坏，那我们就把稿子要回来，再看看别家。要回来？你知道人家有没有存档？真要抄了你的创意，找谁都没辙。你说那些比我差了不是一星半点的人，怎么就能那么顺呢？哎，人家怎么就能飞黄腾达、平步青云？我怎么就渐渐的遇见骗子呢？你说老天爷是不是把我关注给取消了呀？我也没干什么得罪他老人家的事儿啊。朵拉爸爸，你们家最近没出什么事儿吧？怎么会这么稳？啊
。呃，我直说了哈，朵拉最近特别的消沉，上课不注意听讲，下课也不愿意和同学一起玩，还老是一个人在角落里发呆，一点都没有以前活泼了。我担心他再这样下去的话，得了自闭症可就不好了。这么严重？小孩子是最不会伪装自己情绪的，他开心就笑，委屈就哭。朵拉以前多开心呀、啊！上课也非常的积极，和同学们也玩的特别好，大家都很喜欢他。但是就最近这两周